Hello everyone. Welcome to lesson 2.30 in Indian financial system. In this lesson we will deal with factors responsible for the poor performance of primary market. In our last class we dealt with reasons for the factors responsible for the strong growth of primary market. From that we move to the reverse side or we move to the other side of the picture. We try to understand what are the factors responsible for the poor performance of primary market. Aditya. Adverse macroeconomic factors. Now, in the lesson, when we discussed reasons for uh, the strong performance, we discussed about macroeconomic uh, conditions, positive macroeconomic conditions. We discussed about uh, strong GDP growth, domestic product. We discussed about the capita income. 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 These parameters are the macroeconomic parameters, macroeconomic parameters, factors. Capital market is strongly connected with all these macroeconomic factors. The economic factors are the macroeconomic factors. So, macroeconomic factors are a declining trend or negative picture. Uh, naturally and automatically, uh, it will carry the same sentiment towards your capital market. Decline in industrial and infrastructure growth. Infrastructure growth and infrastructure is the same as ports, roads, bridges, telecom, electricity distribution. We have infrastructure growth. Industrial growth and infrastructure growth decline the so tendency tendency sectors, industrial growth and infrastructure growth leads to tremendous amounts of consumption. One part production, one part consumption, and the areas are cement, iron and steel. One part consumption is Apart from that, these two sectors generate tremendous employment. One part is the only thing that we have to do. If you have any weakness and decline, it will automatically affect your capital market. Because you have a job, you have a job. You have a infrastructure company. You have a job. You have a job. You have a job. You have a manpower. You have a resources. You have a job. You have a job. You have a job. Infrastructure growth. Decline. Naturally. You have a job. You have a job. You have a job. You have a job. Easy it has affected you. It leads to an overall dip in income. The other way, 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 there is poor domestic demand, it leads to decline in industrial growth. When there is a decline in industrial growth, why do you need to come to the capital market and try to collect money and try to set up further industries? demand Demand in Korea, the Avasai of Archim or in the house settle. Ningle capital market will wonder. Udia the item of your science, the Avicans to which you will be badly affected. Abadana in a decline in industry and infrastructure growth adversely affects the capital market. Poor domestic demand adversely affects the capital market. Negative exports. Nashiri, Namada Rajatha demanded Lena Videsh the Bundu will come in the year's year. Adena possible Tilia. Your uh, neighboring countries have trade issues with you. They have kept there are barriers high. Ningalda Natal and the Amote export in the products in a very tariffs of Kudal Jumatun. So it becomes economically not viable for people over there to purchase from you. Ningal exporting on the possibility, Lakara Ningalda Rajatha, then the Varina products in a Videshakathi Limbo, Pangramaya duties a charge in. Nobody will buy from you. So you have negative exports. Ningal export to the Nikal Kudal Ningal import in the Ravasta. Then large borrowings by the government. Government in a reward to cut up citizens in a ill no wine to do it. Government in a matter of very minor margin of taxation to do the very minor margin of the other way. Government in the government of borrowing is to make it need not be successful also. Borrow G and government of citizens in approachable citizens in the game lend G and Panam Pandagumo in the very question of the very number. 
അടുത്ത പോയിന്റ് ആണ് ഡിക്ലൈൻ ഇൻ ഡൊമസ്റ്റിക് സേവിങ്സ് സമ്പാദിക്കുവാൻ ആളുകളുടെ കയ്യിൽ പണമില്ല നാച്ചുറലി ദെൻ യു ഹാവ് ഡിക്ലൈൻ ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഗ്രോത്ത് ലീഡിങ് ടു പുവർ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ദർ വിൽ ബി ഡിക്ലൈൻ ഇൻ ഡൊമസ്റ്റിക് സേവിങ്സ് കയ്യിൽ ഉള്ള പണം എസെൻഷ്യൽ കാര്യങ്ങളായ ഫുഡ് ഷെൽട്ടർ ക്ലോത്തിങ് മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രൈമറി ആയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് മാറ്റി വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ദർ വിൽ ബി വെരി ലെസ് സേവിങ്സ് ലെഫ്റ്റ് സേവിങ്സ് ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം സേവിങ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ പിന്നീട് അതിനെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഓൾ ദീസ് അഡ്വേഴ്സ് ഇക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സ് മാക്രോ ഇക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സ് വിൽ എഫക്റ്റ് ഓർ വിൽ ലീഡ് ടു പോർ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് യുവർ പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ് പോയിന്റ് ടു ഇസ് ഫെയിലിയർ ടു മൊബിലൈസ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് സേവിങ്സ് ഇത് പോയിന്റ് വണ്ണിൽ നിന്ന് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് വേണം നമ്മൾ കണക്കാക്കാൻ പലപ്പോഴും ഹൗസ് ഹോൾഡ് സേവിങ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ കമ്പനികൾക്ക് ഹൗസ് ഹോൾഡ് സേവിങ്സ് ടാപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു പബ്ലിക് ഇഷ്യൂന് പോകാനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ചില സമയങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവില്ല എസ്പെഷ്യലി ദ കമ്പനി ഇസ് നോട്ട് വെരി ഷുവർ അബൌട്ട് ഇറ്റ് സെൽഫ് കമ്പനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെ വലിയ ഉറപ്പില്ലെങ്കിൽ അത് പബ്ലിക് ഇഷ്യൂന് പോകില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് ദ ഇക്കോണമി ഈസ് യെറ്റ് ടു റിക്കവർ ഫുള്ളി ഫ്രം എ ഡൗൺ സൈഡ് വളരെ പൂവർ പെർഫോമൻസ് വളരെ ഡിക്ലൈൻ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഒരു ഇക്കോണമി പതുക്കെ പിക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് നിങ്ങളുടെ പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല യു ആർ നോട്ട് കോൺഫിഡൻറ്റ് അബൌട്ട് ദ ഇക്കണോമിക് എൻവയോൺമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫേംസ് ഓർ കമ്പനീസ് ആർ റിലക്റ്റൻ ടു കം ഔട്ട് വിത്ത് പബ്ലിക് ഇഷ്യൂസ് അതിന് പകരം അവർ എന്ത് ചെയ്യും അവരുടെ ഷെയർസ് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യും വി ഡിസ്കസ് പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഐ വിൽ ഗീവ് ഷെയർസ് ഐ വിൽ പ്ലേസ് ഷെയർസ് വിത്ത് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലി ഇതിനാണ് നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ കമ്പനീസ് വിൽ മൂവ് ഓൺ ടു പ്ലൈ പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്ന വിവരം ഒരു പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പൊതുജനങ്ങൾ അറിയാൻ സാധിക്കില്ല പൊതുജനങ്ങൾ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സേവിങ്സ് റിമൈൻ ഇൻ ദ പിഗ്ഗി ബാങ്ക് ഇറ്റ് സെൽഫ് കൊടുക്കപ്പെട്ടിയിൽ തന്നെ ഇരിക്കും ഹൗസ് ഹോൾഡ് സേവിങ്സ് റിമൈൻ ഇൻ വിത്ത് ഇൻ ദ പിഗ്ഗി ബാങ്ക് അത് പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയി മാറുന്നില്ല ബിക്കോസ് ദർ ആർ നോ പബ്ലിക് ഇഷ്യൂസ് എവറിങ് ഈസ് ഗോയിങ് ബൈ പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഡൺ ഷെയർസ് ആർ പ്ലേസ്ഡ് വിത്ത് ഓൺലി ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്സ് ഓഫ് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് എവിടെയാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ ലീഡ്സ് ടു പോർ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് യുവർ പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റിമെൻറ്റ് ഇൻ സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇറ്റ് വി ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് റീസൺസ് ഫോർ ദ സ്ട്രോങ് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ ഓഫ് പ്രൈമറി മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു ബോയൻസി ഇൻ ദ സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് ഈസ് വെരി ആക്റ്റീവ് ഷെയർസ് എല്ലാം ആർ ട്രേഡിങ് അറ്റ് വെരി ഗുഡ് പ്രൈസസ് ഓൾ ഷെയർസ് ആർ റിമൈനിങ് അ ഫ്ലോട്ട് ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിലാണ് സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റിൽ ഷെയർ പ്രൈസസ് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പീപ്പിൾ ആർ വെരി ഹാപ്പി ഇതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റിമെൻറ്റ് ഇൻ സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് നിങ്ങൾ നൂറ് രൂപയുടെ ഷെയർ പ്രൈമറി മാർക്കറ്റിൽ പ്രൈമറി ഇഷ്യൂയിൽ വാങ്ങി ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞ് വിൽക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് അമ്പത് രൂപയാണെങ്കിൽ ഇഫ് യു എവർ ഇൻവെസ്റ്റ് എഗെയിൻ യു വിൽ തിങ്ക് ട്രൈസ് ഓർ ഈവൻ ട്രൈസ് നിങ്ങൾ വേണ്ടാന്ന് വയ്ക്കും ബിക്കോസ് സെൻറ്റിമെൻറ്റ് ഇസ് നെഗറ്റീവ് നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആവശ്യം വന്നപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആവശ്യവും ഇല്ലാത്തപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ വില നോക്കുമ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതിലും താഴെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് പോകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു വിൽ സേ ഗുഡ് ബൈ ടു വിൽ സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റിമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് പ്രൈമറി മാർക്കറ്റിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ ആളുകൾ ധൈര്യപ്പെടില്ല കാരണം നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വാങ്ങാൻ ആൾ വേണ്ടേ എന്താണ് വാങ്ങാൻ ആൾ വരാത്തത് നൂറ്
വേണ്ട എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു നടത്തിയതാകട്ടെ വലിയ പബ്ലിക് റെസ്പോൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്ന ആക്ടിവിറ്റി ഒന്നും നടന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് കോമ്പിറ്റൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻറ്റ് ഫംഗ്ഷണറീസ് ശരിയായ സ്ഥാപനങ്ങളും ശരിയായ ആളുകളും പബ്ലിക് ഇഷ്യൂവിനെ കുറിച്ച് അഡ്വൈസ് നൽകാൻ കോമ്പിറ്റൻസി ഉള്ള ശരിയായ സ്ഥാപനങ്ങളും ആളുകളുടെയും ഇല്ലായ്മ പ്രൈമറി മാർക്കിൻ്റെ പോർ പെർഫോമൻസിന് ഉദ്ദേശമാണ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇസ് എക്സോർബിറ്റൻ പ്രൈസിംഗ് ഓഫ് ഇഷ്യൂസ് എക്സോർബിറ്റൻ പ്രൈസിംഗ് ഓഫ് ഇഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൈമറി മാർക്കറ്റിലെ ഒരു ബൂം പീരീഡുമായിട്ട് നമ്മൾ ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ടതാണ് നാട്ടിലുള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും എല്ലാവരും പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ നടത്തുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ ആളുകളും പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ നടത്തുന്നു എന്ത് സാധനം പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ നടത്തിയാലും അത് വാങ്ങാൻ ആളുകളാണ് ഏത് വിലയ്ക്ക് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്താലും അത് വാങ്ങിക്കാൻ ആളുകളുണ്ട് ഇതിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എക്സോർബിറ്റൻ പ്രൈസിംഗ് ഓഫ് ഇഷ്യൂസ് അതൊരു വേവ് ആണ് സോ ദർ വെർ മെനി ഫ്രോഡിലൻ പീപ്പിൾ ഹു റോഡ് ഓൺ ദ വേവ് ആ വേവിൻ്റെ പുറത്തൂടെ സഞ്ചരിച്ച ആളുകളാണ് കൂടുതലും ഉണ്ടായിരുന്നത് തോന്നിയ വിലയ്ക്ക് യാതൊരു സ്റ്റഡിയും മാർക്കറ്റ് സ്റ്റഡിയോ പൊട്ടൻഷ്യൽ അതിനെ കുറിച്ച് റിസർച്ച് ഒന്നും നടത്താതെ പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ നടത്തുക തോന്നിയ വിലയ്ക്ക് ഹൈ പ്രീമിയത്തിന് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക ആളുകൾ ഇയാൻ പാറ്റകളെ പോലെ ഓടിപ്പോയി അത് വാങ്ങിക്കുക വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് മാസം നോക്കുമ്പോൾ പ്രൊമോട്ടറെ കാണാനില്ല ഓണറെ കാണാനില്ല ആരെയും കാണാനില്ല യു വിൽ സി ഓൺലി എ ബിഗ് ലോക്ക് ഓൺ ദ കമ്പനീസ് രജിസ്റ്റേഡ് ഓഫീസ് അഡ്രസ് മോസ്റ്റ് പബ്ലിക് ടു ബി എ സ്മോൾ റൂം ഓൾസോ അപ്പം ഇതാണ് അവസ്ഥ അങ്ങനെ ഇന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രീ പ്രൈസിംഗ് ഓഫ് ഇഷ്യൂസ് പെർമിറ്റ് ചെയ്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷമാണ് സംഭവിച്ചത് കൺട്രോളർ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇഷ്യൂസിൻ്റെ പവർ ഒക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞു ലിബറലൈസേഷൻ വന്നു പീപ്പിൾ ആർ ഫ്രീ ടു പ്രൈസ് ദയർ ഇഷ്യൂ അറ്റ് വാട്ട് എവർ ദ ഫെൽറ്റ് വാസ് ഗുഡ് ഫോർ ദർ ഇഷ്യൂ and there were people who burned their fingers badly by buying such shares of exorbitant pricely exorbitant pricely vaangiya shares pinnidu onninum kollada vannu kaniyappol aalukalku primary market ennu parayna eduthu pediya vannu investor confidence was shaken badly this resulted in adverse publicity for your primary market primary market inde mosham avasthaykku oru kaaranamana exorbitant pricing of issues by fly by night operators adutha the absence of data this is something again technical nammal nerthe absence of competent institutions and managers endu parnja pole or point aan absence of data see any proper or intelligent investment decision requires you to go through tremendous amounts of data company the past performance company the cash flow company the cycles profitability cycles idella nammal analyze cheyidana nammal intelligent aayu or decision edukkuna oru karyam aanu investment ennu parayunnathu so anything uh, which you need to do diligently or investment requires data data illada oru karyathil namukku krithyamayittu namukku theermanam edukkan sadhikkilla alle appo angane varippol krithyamaya theermanam edukkan vendi data ningalkku available alla allekil company kal adu tharan thayar alla thoru situation vannu kaniyumbol swabhavikamayittu either people will make a wrong decision or they will take no decision avare onnil invest cheyanda endu theermanikkum adallengil tetthai investment cheythu kai polli veendum orikkalum invest cheyatha avasthayilekku neengi മറ്റൊരു റീസൺ ആയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ കൂടെ പലപ്പോഴും ഒരു പ്രോസ്പെക്ടസ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയും ഒരു പ്രോസ്പെക്ടസ് ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു അബ്രിഡ്ജ്ഡ് ഒരു കണ്ടൻസ്ഡ് പ്രോസ്പെക്ടസ് കൊടുത്താൽ മതി എന്നൊരു നിബന്ധന വന്നു അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഈ കണ്ടൻസ്ഡ് പ്രോസ്പെക്ടസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ അബ്രിഡ്ജ്ഡ് പ്രോസ്പെക്ടസിൽ വേണ്ട ഡീറ്റെയിൽസ് കാണില്ല ആൻഡ് ഇൻ യുവർ ഹറി ടു ബൈ ഷെയർസ് യു വിൽ ഫർഗറ്റ് യുവർ ബേസിക് റിസർച്ച് യു വിൽ ഫർഗറ്റ് ദാറ്റ് ബേസിക് ഡാറ്റ ഇസ് ഓൾസോ നോട്ട് അവൈലബിൾ ആൻഡ് യു വിൽ ഗോ ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ് ആൻഡ് യു വിൽ ഡു സോ അങ്ങനെ പണം പോയി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ പിന്നീട് അവർക്ക് പ്രൈമറി മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് ഭയങ്കര മോശം അഭിപ്രായം പണം പോയി കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സോറി ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ദേ പീപ്പിൾ ഡോൺ ലൈക്ക് ടു റിപ്പീറ്റ് ഇറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ് ദേ ബിക്കം അപേഴ്സ് ടു പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ് പ്രൈമറി മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ അപ്പോൾ ഇതാണ് പറയുന്നത് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഡേറ്റ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ഹസ് ലെഡ് ടു പോർ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ് ദ ലാസ്റ്റ് ഈസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റ്സ് ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റുകളിൽ ഉള്ള ഏതൊരു ഡെവലപ്മെൻറ്റും ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിനെ ബാധിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ലെസൺ ഫാക്ടേഴ്സ് ഫോർ ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് പ്രൈമറി മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ കണ്ടു എമർജൻസ് ഓഫ് ടെക് കമ്പനീസ് പല ടെക് കമ
ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾ ബുദ്ധിമുട്ടിലാവും കാരണം ഇന്ത്യൻ കമ്പനികളുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അഡ്വാൻറ്റേജ് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇസ് ദാറ്റ് ദ ആർ ഏബിൾ ടു സേവ് ഓൺ മാൻ പവർ കോസ്റ്റ് ക്വാളിഫൈഡ് സ്കിൽഡ് ടെക്നിക്കലി ക്വാളിഫൈഡ് എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് യു എസിൽ കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ മേ ബി വൺ ഫോർ ദ പ്രൈസ് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് എൻ ഇന്ത്യൻ എഞ്ചിനീയർ ടു ഫ്ലൈ ടു ദ യു എസ് സ്റ്റേ ദർ ടു എൻ ഓൺ സൈറ്റ് ജോബ് ആൻഡ് ദെൻ കം ബാക്ക് അഗെയിൻ ആഫ്റ്റർ ദിസ് പ്രോജക്ട് ഈസ് ഓവർ ഫോർ ദാറ്റ് യു റിക്വയർ എ വിസ ആൻഡ് മിസ്റ്റർ ട്രംപ് ഹാസ് റിയലൈസ് ദാറ്റ് ജോബ്സ് ഫോർ അമേരിക്കൻ സിറ്റിസൺസ് ആർ ജസ്റ്റ് നോട്ട് അവൈലബിൾ ദീസ് ആർ ബീങ് ടേക്കൻ അവേ ബൈ ക്വാളിഫൈഡ് ലോ പെയ്ഡ് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺസ് ഇനി യു വിൽ ക്രിയേറ്റ് എൻ ഇഷ്യൂ ഓൺ ദാറ്റ് അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നാച്ചുറലി യുവർ ഏണിങ് സ്ട്രോപ്പ് യുവർ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കംസ് ടൗൺ യു ടു റിക്രൂട്ട് കമ്പൽസറി യു ടു റിക്രൂട്ട് അമേരിക്കൻ സിറ്റിസൺസ് യു ടു ബി പെയ്ഡ് ഹൈ യുവർ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കംസ് ടൗൺ സോ ഐദർ യു യു ഓപ്പറേറ്റ് ഓൺ ലോ പ്രോഫിറ്റ്സ് ഓർ യു ഡിസൈഡ് നോട്ട് ടു ടേക്ക് അപ്പ് ഓവർസീസ് അസൈൻമെൻറ്റ്സ് എനി മോ ബോത്ത് ഓഫ് വിച്ച് വിൽ ഹേർട്ട് യുവർ പ്രോഫിറ്റ്സ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളുടെ പ്രോഫിറ്റ് കുറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കമ്പനിക്ക് ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഷെയർ പ്രൈസ് കുറയുന്നു നിങ്ങളുടെ ഷെയർ പ്രൈസ് കുറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും പ്രൈമറി മാർക്കറ്റിൽ മറ്റൊരു ഇഷ്യൂമായി ചെല്ലാൻ സാധിക്കില്ല ബിക്കോസ് യു ഹാവ് ഓൺലി പൂവർ പെർഫോമൻസ് ടു ഷോ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഒരു ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പീപ്പിൾ വിൽ തിങ്ക് എന്ത് ഡിവിഡൻഡ് ഒരു ഡിവിഡൻഡ് ഇല്ല ഫോർ ദ പാസ്റ്റ് ടു ത്രീ ഇയേഴ്സ് റെമൻഡസ് ലോസ് ആഫ്റ്റർ ലോസ് ഇയർ ആഫ്റ്റർ ഇയർ സോ ഇഫ് യു ഗോ ടു ട്രൈ ടു ടാപ്പ് ദ പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ് ഇൻ സച്ച് കണ്ടീഷൻസ് വിൽ കം ഡൗൺ വാട്ട് ഇസ് റീസൺ ഫോർ ഓൾ ദിസ് സം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ സം അതർ കൺട്രി ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന പ്രശ്നമല്ല മറ്റൊരു വിദേശ രാജ്യത്ത് നടന്ന ഒരു ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റ്സ് മേ അഡ്വേഴ്സ്ലി എഫക്ട് ഇന്ത്യൻ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ലീഡിങ് ടു പോവർ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ആണ് റീസൺ ഫോർ ദ പോവർ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ് വിൽ ട്രൈ ടു സമറൈസ് ഇറ്റ് വൺസ് അഗെയിൻ ഫസ്റ്റ് ഈസ് അഡ്വേഴ്സ് മാക്രോ എക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സ് സെക്കൻഡ് ഈസ് ഫെയിലിയർ ടു മൊബിലൈസ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് സേവിങ്സ് പോയിന്റ് ത്രീ നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റിമെൻസ് ഇൻ സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് പോയിന്റ് ഫോർ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് കമ്പീറ്റൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻറ്റ് ഫംഗ്ഷണൽ പെർഫോമൻസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് എക്സോബിറ്റൻറ്റ് പ്രൈസിങ് ഓഫ് ഇഷ്യൂസ് ഹൈലി പ്രൈസ് ഇഷ്യൂസ് പോയിന്റ് സിക്സ് അൺഅവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഡേറ്റ ആൻഡ് പോയിന്റ് സെവൻ അഡ്വേഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റ്സ് വിത്ത് ദിസ് വി കം ടു റീസൺസ് ഫോർ ദ പോവർ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ് ഓർ ഫാക്ടേഴ്സ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ പോവർ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഹാവിങ് സീൻ ഫാക്ടേഴ്സ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ പോവർ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ് we we'll deal with steps taken by SEBI to strengthen or iron out the weaknesses of primary market. Until then, thank you and goodbye.